à Montmerle, chanté par Aristide Truon. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils d'un poirier, la rumeur de, depuis les temps les plus anciens, nous habitons moins et les mieux à Montmerle. Euh, est une collection, et une collection construite par deux personnes, un couple de collectionneurs, nous avons David Weissman avec nous euh, ce matin, et, et vous allez voir à quel point euh, euh, tout, cette, tout, tout ce que vous allez voir est façonné et cohérent, et à la fois avec une diversité incroyable, et, et pour nous c'est un, un, un grand honneur de présenter cette collection, il y a à peu près, euh, il y a près de 200 pièces, euh, dont une grande partie n'ont jamais été montrées. Euh, donc voilà, je vais laisser la parole à, à David Weissman de, euh, pour qu'il pour qu euh, puisse vous, vous dire quelques mots. Et puis nous avons Denis Kate euh, qui est ici, qui est euh, commissaire de euh, la collection Weissman Michael et euh, commissaire principal euh, de, de l'exposition. Et Saskia Holmes, responsable de la conservation, qui est co-commissaire euh, de cette exposition. Saskia vous présentera euh, les, les grandes lignes de, 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 de développées dans l'exposition et Denis Kay qui, aux côtés de David Weissman et Jacqueline Michael, euh, ont construit cette collection depuis euh, une vingtaine d'années, euh, vous partagera plus euh, euh, le, 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 la façon dont ils ont élaboré cette exposition, cette collection, pardon, et euh, les artistes, euh, certains artistes qui sont majeurs parce que c'est un attachement personnel des collectionneurs à ces noms, et également un, un grand nombre d'artistes qui peuvent être un peu moins connus, mais qui en fait ont tellement fait partie de cette époque de Montmartre que ce sont également par eux que euh, toute cette construction, cette effervescence artistique de Montmartre euh, a pu exister à la fin du 19e au début du 20e siècle. Voilà. <rire> thank you and welcome. Uh, first of all, I want to thank the museum, I want to thank Fanny, thank Saskia uh, for putting this exhibition on. I, this began with just a young student interest in European and French history. Uh, and a love of graphic art. And so when I was a youngster uh, and had no walls and no money, I would find graphic design posters and buy them at flea markets or wherever and roll them under my bed and, and keep them until I could show them. So I, I always had a, we always had an interest in when I met my wife, she had a similar interest. But what I also had is an interest in European history, particularly the period of 1870 through the start of the Second World War. Je vais traduire. Donc, David est très heureux d'être ici parmi nous ce soir et remercie Fanny, moi et Denis. Et il, il, il explique que la collection a commencé quand il était un jeune jeune homme qui a commencé déjà à collectionner des, des affiches qui, qui mettait au-dessus de son lit, qui pouvait pas accrocher parce qu'il avait pas assez de place. Et après, quand il a rencontré euh, euh, son épouse, Jacqueline Michel, qui avait aussi une, une, euh, un intérêt similaire pour l'art euh, euh, du fin de siècle. Thank you. Uh, I apologize for speaking in English, but I will not try it in French. <laughs> so, so when we began to learn more about Montmartre, it was really the artists and the communities around, obviously, Toulouse-Lautrec, That, that brought great interest to us. Quand on a commencé à plus étudier l'art de Montmartre, c'était surtout les artistes comme Toulouse-Lautrec qui, qui avaient un vrai <coughs> intérêt pour nous, qui nous ont vraiment euh, interpellés. And so we, I learned both about their art and about their lives, and both of those brought a similarity of passion and understanding that this was a special place in, in, in modern art and in history. Alors je, je commençais à plus apprendre sur leur vie et leur art et on a tout de suite compris que c'était un endroit très important et, et, et spécial euh, pour la création de l'histoire de l'art à cette époque-là. And, and as you look at the exhibit, you'll see that we focused uh, on, on many of the artists, but on three artists in particular, Ibels, Steinlin and Suzanne Valadon. Et quand vous voyez l'exposition, vous verrez qu'on a vraiment, euh, on s'est intéressé à trois artistes en particulier, notamment Ibels, Steinlen et Suzanne Valadon. 
and, and with the guidance of Dennis, uh, Kate, and with his uh, intellectual understanding and enthusiasm, uh, we, we went deeper into the community of Montmartre of artists. Et grâce à Denis, avec euh, euh, ses, ses conseils et, et, et toute sa connaissance, on a plus approfondi notre connaissance des artistes qui travaillent ici et à, Mon, à, Mon, à Montmartre. So you will see also that we, we felt Suzanne Valadon was particularly important. And she became an artist that to us symbolized some of what is going on across the United States, but also across the world in the Me Too movement, not underappreciating a very important female artist, self-taught in this instance, uh, who was not, in our opinion, opinion, brought together, but yet in this museum, she lived and worked upstairs. Et on avait un intérêt particulier pour Suzanne Valadon, euh, aussi parce que c'est une, une femme artiste, et euh, surtout avec le mouvement de Me Too, qui est très important aux États-Unis, mais ici aussi. Et euh, on, de plus que cette artiste euh, était une artiste autodidacte qui a vécu ici, euh, dans le lieu même du musée, dans l'atelier. Euh, so, with that, I will turn it over to Dennis, who knows far more than I do. Uh, but, uh, Thanks, David. Uh, merci encore. C'est une grande um, opportunité pour moi de travailler avec David et Jackie uh, pour une période de, des années pour organiser cette collection. Uh, J'avais un musée aux États-Unis, uh, j'étais le directeur pour 36 ans uh, aux États-Unis et j'ai fait une collection de l'art Montmartre pendant uh, 30 ans uh, et, et puis les, les catalogues et, et c'était toujours un domaine très spécial pour moi, très important pour moi. Et j'avais uh, l'opportunité de travailler ici avec Cléber uh, uh, Roussillon uh, uh, pour la première exposition de le, le nouveau musée Montmartre en 2012 et en 2014 avec Saskia, avec l'esprit de Montmartre. Alors Montmartre c'est très important pour moi, uh, et, mais j'habite à Bordeaux <laughs> parce qu'il y a beaucoup de vin. Nous sommes à Montmartre au musée uh, to uh, discover pour découvrir une superbe collection, your collection, and uh, you are the conseiller. Yes, conseiller. So uh, my first question, if uh, I don't, uh, ma première question, uh, it's about uh, the first presentation. It was in Barcelona. La première présentation était bien à Barcelone. Wow. Well. well the some of the works were in Barcelona, not the entire collection. Okay. This is the first time our entire collection currently has been shown. Okay. Oui, et uh, l'année dernière, il y a une grande exposition, j'ai organisé une grande exposition de Toulouse de Trek et l'Esprit de Montmartre. Et David et Jackie ont prêté 60 pièces 
pour l'exposition. Il y a 350 pièces dans l'exposition. Ok. Ça, c'est Barcelone à Madrid. Uh -huh. Ok. Donc, uh, it's the biggest exposition for you with your collection here. Here, that's correct. Ok. Yes. Donc, la, la collection qui est ici est plus importante que la partie présentée à Barcelone. Oui. Ok. So, uh, how did you choose the thématique? Comment la, la, le choix? Nous avons décidé de concentrer sur les artistes montmartois. Mm -hmm. Et parce qu'il y a plusieurs intérêts avec tous les artistes, le, même c'est le chat noir, le, le thème euh, de Bohème, euh, la musique, euh, on a trouvé les choses qui, qui illustraient l'intérêt des artistes Montmartre. Mm -hmm. And uh, you work together all, all the time? Uh, all the time, but sometimes not together. Uh -huh. Yes, <laughs> we, on your part. <laughs> Chacun son côté à préparer. We, I would say we have a very active dialogue yes. about what, what I like, what he likes, and what, we, what, what Jackie likes. And we have the new technology. Avec les nouvelles technologies, oui, yes. ça facilite oui, 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 les oui, oui. contacts. Mais je veux dire, um, Suzanne Valaton était un entrée très important pour Jackie et David. Okay. Et la collection de Suzanne Valaton, c'est David qui a fait ça. Ah, uh -huh. that's your preferred? Well, I, I would say it was a choice we made that we we uncovered not only that she was a, an important artist, we felt, yeah. but she had an important story. So particularly Jackie, mm -hmm. who was with the uh, board of the National Women's Museum in the Washington, D.C., okay. where they have, I think, two Valadons, oh, okay. introduced, was introduced to her. Mm -hmm. But we began to study her work, mm -hmm. and when we decided to focus on okay. uh, her work. For our well, French, for our amis français. Oh, oui, oui, oui. Okay. Um, Susan Valadon, uh, Jackie a um, été sur le, le board, uh, qu'est-ce que c'est le nom, le, le, uh, le musée à Washington, le musée ah, des oui. femmes. Ok. Et elle est, je ne connais pas le mot pour le Ah le, oui, il a un nom spécial, oui. Pour les, les personnes qui, les volontaires, les bénévoles qui, qui gèrent le musée. Ah ok, l'équipe du musée. Pas l'équipe, mais les personnes qui, qui soutiennent, soutiennent le, le musée. Uh, la fondation, c'est Non, ce n'est pas ça, mais ok. En anglais, c'est le board. La directrice <laughs> Non. Non, no. c'est... Trustees, uh, non. Non. Je ne sais pas. C'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Ok. Mais ça va. Les bénévoles qui travaillent avec le musée de femmes à mm. Washington, D.C. Oui. et dans le cet musée, et il y a deux sous à Valadon, et oui. Jackie a été introduit de, de cet artiste-là, et avec des, des conversations en, en, entre uh, Jackie et David, uh, on a décidé de faire une collection. Mm -hmm, mm -hmm. Donc euh, la première découverte, c'était celle-là pour le euh, pour, euh, oui. photo collection. It was the first discovering uh, Suzanne Valadon in this museum. Oui, oui. Ok. Musée des femmes à Washington. Ok, nice. Uh, because you are friend in the uh, USA, so it's interesting uh -huh. for us. And uh, I heard about this <coughs> museum, but it was a time ago. J'ai entendu déjà parler oui. de ce musée de femmes. Enfin, forcément, quand on a des contacts, oui. uh, c'est normal. OK, donc la, Suzanne Valado reste au centre de, de Montmartre, du musée. Oui, oui. Et, et de votre cœur. Oui. And your heart, too. Oui, my heart. OK. Is it your favorite Suzanne Valado, or you you like another artist? Oh, I I, I I like many of the other. Okay. But but it's interest like Ibels. Oh. Ibels, when we began to understand that he had the talent of, at least in terms of his graphic ability, in my opinion, of what Lautrec did, mm -hmm. but he was not well known. That's true. And, and so when it, it's like a history investigation when you begin to understand mm -hmm. the artist understand his life his work mm -hmm. and then you study and you see what's available it was the community of artists around the trek that we wanted to know donc c'est toute la bande autour de l'autrec et ibels c'est les amis de tout le trek tout à fait tout à fait et ibels qui finalement n'était pas très connu non un peu un peu mais pas très connu et c'est toujours comme ça, c'est 
Nous avons Mané, Monet, Degas, Toulouse, Le Trek, uh, Picasso et il y a beaucoup d'autres artistes uh, oubliés. Et vous pensez que vous pouvez trouver d'autres uh, artistes que nous ne connaissons pas We, we, we continue. We, can, we continue to study and look. <laughs> wait, wait, wait. Okay. Wait, wait, wait. Donc, wait. vous continuez à chercher tous les deux. <laughs> yes. uh, it's, it's very nice. C'est une grande collection déjà. Et David doit décider, décider combien plus il doit faire. Qu'est-ce que c'est la, la quantité? Les pistes. Il doit, les pistes à suivre. Les pistes à suivre. Okay. Right. Les pistes à suivre. Right. Okay. Right. The new research to prepare. Yes. Right. Okay. Well, it was very fine to, to meet you. Fine, thank you so much. And uh, Monsieur Kate, comme d'habitude, c'est oh, toujours un plaisir Merci de beaucoup. vous rencontrer tout, et de vous avoir tous les deux ensemble. On regrette de ne pas voir euh, votre, votre épouse, mais on a pris la, la photo là-haut oui, et bien. on vous aura tous les deux. Thank you. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci. Okay.